internautas e telespectadores. Eu sou Fátima Lacerda e esse é mais um programa Entrevista Petroleira. O nosso tema de hoje é o tema das ocupações. Os estudantes secundaristas estão protagonizando o um movimento de resistência belíssimo no Brasil hoje. O movimento é em favor da educação. Contra a PEC, que retira, que congela por 20 anos investimentos em várias áreas, sobretudo na educação, e também contra a reforma do ensino, que não agrada os estudantes. Nós vamos saber por que daqui a pouquinho. O Rodrigo Gonçalves de Souza, companheiro à minha direita, do coletivo Papo Reto, e é estudante secundarista de Paracambi, não é, Rodrigo? UFRJ. Da UFRJ? I, IFRJ, ah, de tá. Paracambi. Em Paracambi. E a, o Alexandro, é, da União Estadual de Estudantes, é, mora e estuda em Paulo de Fronten e também, onde também existem muitas escolas ocupadas. Esse movimento, houve no ano passado um movimento forte de escolas ocupadas, que retomamos esse ano a partir do Paraná, onde já existem 800, mais de 800 escolas ocupadas. E lá onde a situação, o embate está mais forte, é, sobretudo contra a reforma do ensino, que empobrece a formação dos estudantes, os professores não precisariam mais ter uma formação, uma licenciatura para é, lecionar determinadas matérias, retira dos currículos arte, música, sociologia, filosofia, tudo que apura o senso crítico e a sensibilidade dos jovens. Por isso, eles são contrários a essa reforma e contrários ao congelamento das verbas para a educação nos próximos 20 anos. É um absurdo completo. Então, Alex, eu queria que você é, comentasse um pouco, conversasse um pouco para a gente é, o que é esse movimento, por que, que você decidiu é, se dedicar a organizar e a participar do movimento das escolas ocupadas, o que é exatamente que os estudantes querem e por que eles estão ocupando as escolas? Eu acho que, olha só, a ocupação não é uma coisa nova, mas ela é uma coisa que é uma arma muito boa para ser resgatada cada vez mais, com mais força. E todo mundo fala que é coisa de vagabundo, que os conservadores falam muito que é só um bando de gente sem nada para fazer. A gente sabe que não é nada disso, Exatamente. Né? Mas as primeiras Sim. escolas ocupadas não foram por vagabundos, não foi por para a baderna. Foi para o ideal. E ao longo do tempo, hoje em dia, que isso está cada vez mais, mais maior e com mais força, eu acho que sem dúvida a gente já está conseguindo resgatar isso. Os alunos, os estudantes das universidades e das escolas perceberam que se eles forem mexer com eles, com os direitos deles, eles vão brigar. Eles vão continuar indo para a luta cada vez mais. E o que, que os estudantes querem e o que, que eles não querem? Eles não querem a PEC, definitivamente. Dois, quatro, não querem um. a PEC. Por que, que essa PEC é tão ruim? Acho que a gente, a gente, eu concordo que o que país esteja em crise. A economia não está boa, mas a gente colocar um teto na saúde e na educação, é, essa é realmente a solução? A gente vai tirar o, o, os direitos dos cidadãos? Em... Como é que você melhora a situação do país esvaziando os investimentos em educação? Né? Exatamente. Congelando para 20 anos, que é uma eternidade. Você vai criar um país burro. Né? Um país. Assim. Mas não será esse o objetivo? A pergunta que eu dirijo aqui para o para o Rodrigo, Rodrigo Gonçalves, que é um aluno da escola secundária, qual escola mesmo? IFRJ, Campos de Paracambi. Do Campos de Paracambi e também integra o coletivo Papo Reto. Sim. Eu queria que você me explicasse que coletivo é esse, é, me, me explicasse também, é, será que é isso que os governos querem, os conservadores querem? Uma escola onde o aluno não aprenda a pensar? O que, que afinal eles querem com essa reforma? na sua avaliação. Sim. Para mim, para mim que educação não é um gasto, é um investimento. Então, eles tirando, cortando, botando um teto salarial que na minha escola, em 2019, tem um projeto para ter uma faculdade de engenharia. Com essa PEC aprovada pelo Senado e na Câmara de novo, a gente não vai conseguir contratar mais professores, comprar máquinas e isso e vai enfraquecer. Essa escola é federal ou estadual? Federal. Federal. Isso iria enfraquecer. E é isso que eles querem, eles não querem tirar de algum, de algo que eles possam tirar como eles, tirar o deles. Eles querem tirar o do povo e isso eu acho muito injusto. O coletivo Fapo Reto foi um movimento que a gente criou um ano passado, certo? 
a gente criou no passado dos jovens conseguir lutar pelos próprios direitos dele. A gente ia à luta, a gente faz eventos culturais, a gente promove... E tem muitos estudantes estão envolvidos com esse projeto na sua cidade? Com certeza, muitos estudantes de todas as áreas municipais. Vocês desenvolvem atividades culturais? Sim, nós fizemos eventos, a gente fez um movimento contra a PEC na Praça de Engenheiro Paulo de Fronten. Aí a, a comunidade levou alimentos, porque o campo de Paulo de Fronten está ocupado. Aí levou alimentos, deu apoio, a gente fez cartaz e tudo mais. E aí eu, eu passei no campo de Engenheiro Paulo de Fronten. Queria falar que é muito organizado, não tem nada de baderna. Todo mundo é separado, cada um tem as suas atividades diárias. Um é limpar uma coisa, lavar uma louça, outro é fazer a comida, o outro... Tem um GT que é para a comunicação, para informar a comunidade o que está acontecendo. Eu acho que é muito importante. É uma aula de cidadania, um Com aprendizado certeza. muito grande. né Eu sempre achei que seria muito mais efetivo, era uma crítica que eu tinha, é uma greve simplesmente, onde muita gente fica em casa e não participa de nada. Não é tão efetivo num país onde a educação não te, parece não ter tanta importância, quanto uma ocupação onde você está promovendo atividades dentro do espaço da escola, abrindo debates, abrindo discussões. Outra característica interessante desse movimento que eu queria que vocês comentassem é de fato um movimento suprapartidário, sem a tutela de partidos e organizado a partir dos próprios estudantes? É um movimento estudantil. A nossa bandeira agora é a educação. Não tem nenhum partido envolvido em si. Então, nós lutamos muito por isso. Tipo, cada um tem um partido, direita e esquerda, mas a nossa bandeira agora é a educação. A educação, a defesa da educação, que une todos os estudantes que integram esse movimento Porra, e que são das mais inúmeras é, escolhas partidárias, ou nenhuma tem escolha muito. partidária, tem de tudo, né? Você gostaria de comentar isso também, Alex? Não, acho que é, é, é o que ele falou, a bandeira agora é a educação. É a educação. É, cada um lá tem o seu partido, mas é, o foco é a educação, o sem dúvida. O foco de todos é a educação. E eu acho, eu o acho que une é que esse projeto não interessa a nenhum dos campos que estão... Né? Eu acho interessante é, é exatamente isso. É, os partidos, mesmo quem seja afiliado ou não, não tem filho nada disso. Isso foi uma movimentação dos alunos. Eles se organizaram para promover isso. E qual é a isso. faixa de idade dos alunos que participam das ocupações? Ah, então, lá no interior... A gente tem de, de 14 a, a 20 e tantos anos, que lá a gente pega as escolas e universidades. Pega escola e universidade, Tem movimento né? secundarista, tem movimento então, Em geral, são é, meninos e meninas a faixa de 14 para cima lá. É assim, no, no IFRJ de Paulo de Fronten, no campus, as pessoas mais velhas são da universidade. Hum. E me diz uma coisa, é, em relação ao Enem, existe preocupação? Porque muitas, é, parece que os, os dados oficiais do governo é que em torno de 200 mil estudantes não vão poder fazer a prova do Enem por causa do movimento das ocupações e, e vão ter que fazer a primeira prova em dezembro, algo assim. Houve um recurso do governo do Ceará para tentar adiar o Enem, mas é, o governo, esse recurso não foi acatado. Eu queria saber é, se vocês acham que deveria ser acatado esse recurso, se vocês, é, como é que vocês acham que... O movimento, de alguma maneira, isso é o que a mídia, a grande mídia fala, pode estar prejudicando os estudantes que querem participar do Enem. Queria que vocês avaliassem um pouco essa questão do Enem. A grande mídia já está mais que clara que ela não está a nosso favor. Não, ela quando aborda, e isso é um outro, um outro assunto, há um grande silêncio, porque esse movimento tem uma extensão muito grande, são cerca de 1.200 escolas no Brasil já paradas, ocupadas, né? E a grande mídia, quando aboga, meio que criminaliza os estudantes. Infelizmente, a gente tem uma, uma deturpação, uma manipulação muito grande da informação. Por isso a importância de vocês estarem aqui. Mas é, o que, que você pensa? É, parece que os estudantes são tratados como uma ameaça, né? Então, eh, o que, que você pensa em relação ao Enem ou um outro aspecto que você ache relevante comentar nesse momento sobre as ocupações? Em relação ao Enem, aos produtos sociais, o FIES, o Pronatec, por aí vai, é, a gente está numa crise de educação agora. Se essa PEC for aprovada, a gente vai perder muito em relação à educação do país. 
E... Esses projetos todos já estão sendo suspensos, né? Exatamente. Fiéis. Então, você é já o Enem agora, eu acho aceitável. É aceitável. Eu diria que sim. Porque, porque a causa é maior, é. né? Bem, porque de qualquer se for provada, a consequência daqui a uns anos, talvez o Enem, será que ele vai valer tanto assim? Será que os alunos vão ter capacidade de fazer um Enem na, 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 no, no, no próximo Enem agora já? Se já estiver em vigor? Com a reforma do ensino médio, com, com a PEC 241, com tudo isso, eu acho que o Enem está cada vez mais distante. É. Podem até acabar com o Enem, porque eu do jeito que a coisa está indo, né? não, não dá para a gente surpreender. Um outro aspecto que eu queria que vocês comentassem, a gente vê nas redes sociais algumas milícias de direita sendo estimuladas a entrar em, em choque com os estudantes, isso tem, já aconteceu em São Paulo, alguma coisa assim. Tem um histórico de um estudante que foi morto, né? É, essa, esse aspecto da repressão, da tortura, que é, a, a Vara Federal de Brasília autorizou medidas de desocupação, é, que são uma verdadeira tortura, como fazer barulho e retirar a força. É, eu queria que vocês comentassem um pouco se vocês não têm medo do que está acontecendo. Dessa repressão que está vindo com muita violência e, e leis, que é muito assustador assistir isso, mas que tem, de certa maneira, legitimado a violência contra os jovens e até tortura. Queria, para encerrar esse bloco, que a gente daqui a pouco ainda tem mais um, é, que você fizesse um comentário de um minuto, dentro do que você achar mais relevante, você também. Eu acho que agora as ocupações deram muito um boom. Como você disse, são 1.200 escolas, são 120 universidades ocupadas, 100, não, 85 institutos. Então as pessoas estão querendo mudar. Elas querem e eu acho que elas vão conseguir, mas tem que continuar, tem que bater forte nessa telega. Porque o governo está contra, o governo, a mídia, uma de manipulação, eles são totalmente contra a gente. Então tem que ir para a rua, tem que fazer barulho, não adianta nada ficar de greve e você ficar em casa, ou sentado, Exatamente. porque não vai acontecer nada. Tá de greve? Vamos ocupar, vamos ir para a rua, vamos fazer barulho. E só isso que eu queria enfrentar dizer. Enfrentar os medos. E enfrentar eles existem, os medos, mas principalmente. Tem que enfrentar. Alex. Eu acho que o Brasil já tem uma história bem grande de tortura, de, de revolução e militância e tudo isso. E eu acho que isso agora é fundamental. Essa militância que a gente tem dentro das escolas. E é normal. Para evitar que isso retorne. É, né? é, é Porque é se houver uma pressão muito grande, uma mobilização muito grande, infelizmente só os estudantes estão enxergando isso, a gente pode evitar um retrocesso como esse que se anuncia. É, a partir de algumas medidas, eu acho que são para assustar mesmo. Né? Sem dúvida. Eu acho normal que eles tentem fazer dos estudantes um inimigo. É o que está realmente fazendo baderna. Mas que eu é um acho estudante que, que está na ponta da resistência contra essas mudanças. Eu acho que o único medo que a gente tem que ter é se a gente abaixar a cabeça para eles. O meu, a gente tem que ter medo do que está por vir, se a, gente não, se a gente não continuar brigando. É isso aí. Então a gente volta conversando daqui a pouco com o Rodrigo e Alex sobre esse tema, a ocupação das escolas secundárias no Brasil inteiro. TV Petroleira, a nossa luta você vê. As reservas do pré-sal estão estimadas em 10 trilhões de dólares. Quantia suficiente para erradicar todas as mazelas do nosso país. volta com o nosso programa Entrevista Petroleira, onde conversando com o Rodrigo e Alex sobre o movimento das ocupações nas escolas é, secundárias. Depois nós vamos conversar também sobre a ocupação das universidades. Hoje os estudantes estão cumprindo um papel importantíssimo na resistência contra um retrocesso terrível que, o, o, que paira sobre as nossas cabeças. Eles estão na ponta dessa resistência ocupando, nesse momento, mais de 1.200 escolas em todo o país. 
e a ocupação né, por mais verbas para a educação, contra a PEC do fim do mundo e contra uma reforma de ensino que é uma tragédia é, para os nossos jovens. Dentre outras coisas, ela parece que, que a, a, a finalidade é robotizar os jovens, treinar para o mercado de trabalho, roubando todo o senso crítico, a criatividade, a autonomia e o direito à emancipação, a uma educação emancipadora como o nosso querido Paulo Freire sempre sonhou. E tão demonizado por essas forças de direita aí que, medievais. É, nesse momento, é, meninos Alex, Rodrigo, é, eu queria saber, porque é difícil manter uma ocupação, né? Não sei, vocês são muito jovens, é, ocupam o um espaço da escola, dormem, dividem as tarefas, como você explicou, mas vocês precisam de apoio para se manterem nas ocupações. Que tipo de apoio vocês recebem? Qual é o canal? Quem quiser, quem estiver solidário com essa luta, como pode fazer para se aproximar e apoiar os estudantes? Então, no interior, eles, o pessoal do IF, do, do, do de lá do campus, que está ocupado, eles vão fazer muito evento, muito ato na, na, em praça pública, em bares, por aí vai, para arrecadar alimento. Que lá realmente é muito difícil. Ah, lá, tá. Lá, então assim. vocês fazem assim um, um evento musical, um teatro cultural numa praça, Exatamente. e os moradores ou os simpatizantes dão mantimentos, Isso. por exemplo. É, essa é uma forma, né? É, sindicatos também têm vontade de apoiar. É, agora, pelo que você está falando, existe uma certa autonomia na organização, inclusive nesse nível, cada lugar se organiza de uma maneira diferente, né? ou não? Eu diria que sim. É, você lá de Paracambi, vocês estão recebendo apoio e solidariedade da população? O movimento lá é, tem pessoas que apoiam? Como é que é essa relação com com a cidade, com a população. Tem também é, muita gente que critica, que não entende. Como é que se dá essa relação? Eu fiquei um pouco indignado, digamos assim, no dia que a gente foi para as ruas. A gente foi para as ruas e foi informar a população o que, que era a PEC 241, se elas sabiam o que, que era uma ocupação, e elas não sabiam. Muitos não sabiam o que estava acontecendo. Muitos tipo, não tem tempo de ver uma televisão, ou ler um jornal, ou ler um... É, mas Sobre. ver a televisão não ajuda muito, não. Não, não, não muito. Mas é que não vejo. <risos> Porque o que eles vão dizer lá é um monte de bobagem. Eles vão sim, desqualificar sim. o movimento de vocês, não vão colocar quais são as, as verdadeiras motivações, o que está levando vocês a ocuparem a escola. Agora, também no nível de família, sim, pais, porque muitos são menores, vivem com os pais, existe uma compreensão e um apoio? Depende muito dos pais. Alguns pais são mais conservadores, então não quer deixar o filho dormir na escola, ficar o dia inteiro na escola, mas eu acho, sim, muito válido que eles pô, tentam entender um pouco mais o que é uma ocupação, que é super organizado, que tem responsáveis lá. E é muito... gostaria que eles soubessem mais, aprendessem um pouquinho. O que, que ocorre dentro das ocupações? Vocês abrem para debates, palestras? apresentações, o que que acontece? Discussões de conteúdo, Sim. como que... Então, no campus de, de Paulo de Fronten, eles têm uma grade é semanal com toda a programação. É almoço, jantar, tudo isso, debates, é, rodas de conversa, os atos que vão acontecer na rua, porque os atos na rua são mais importantes. Os atos na rua lá são importantes. São porque a, a ocupação e esses atos não são para conscientizar só os alunos, mas principalmente para o de fora. Porque a os sociedade. alunos sabem o que está se passando, mas os outros não. Então, eu acho que esse geralmente é o principal. Os debates lá dentro, os eventos, tudo isso. Então, tem, tem toda uma organização ali dentro. O que me impressiona também é a rapidez, parece um pavio de pólvora, né? É, essa onda de ocupações mais recente começa no Paraná em torno do dia 3, 4 de outubro, depois que a Assembleia Legislativa de lá aprova uma reforma de ensino ruim no entendimento dos estudantes. E aí a coisa vai que nem barril de pólvora, inclusive a repressão lá está muito grande. Mas logo, logo o movimento se espalha pelo Brasil inteiro. Vocês têm ideia da dimensão é, desse movimento das ocupações hoje no Brasil? Está gigante. 
Né? Eu, tem assim acho, alguma tá, coisa de números? Tá, ah, eu, aqui você tem cerca de 1.200 escolas ocupadas, se não me engano. 120 universidades e 85 institutos. 120 universidades e 85 institutos? É. E Ocupado. cerca de 1.200 escolas, escolas estaduais e federais. Municipais. Municipais também. Isso. É, e onde o movimento é mais forte? Eu acho que nas escolas estaduais está muito mais forte. Principalmente no Paraná atualmente, Sim. né? Porque o embate lá está maior, parece que está mais acirrado. O Paraná hoje está governado por forças muito reacionárias, lá teve o Richa, né? Sim. Teve aquele confronto com os professores. Está rolando e... muita intriga entre o Estado e os alunos. Alguns professores estão apanhando, mas eles tentam reprimir, botando as milícias, como você disse, para rep... que eles não querem essa PEC. Eles querem que a PEC seja mais aprovada e congela mesmo. Então, estão tentando reprimir totalmente. É, essas milícias também são... são é... Parece que até pagas, né? Sim. Sim. Há informações sobre isso. É uma coisa muito violenta. Você é, organizar milícias contra jovens estudantes idealistas que estão lutando por um ensino mais democrático, mais amplo, mais abrangente, mais, é, mais adequado aos tempos, aos tempos de hoje. Né? É, me parece que essa reforma ela foi baseada em em um projeto que vem da era do Fernando Henrique, de 96. Você tem mais alguma informação sobre isso? Podia explicar para a gente um pouco mais sobre essa reforma que o governo Temer está querendo promover? A reforma do ensino médio ela pretende cortar filosofia, sociologia, artes, educação física, entre outras matérias, para deixar só um currículo de base comum. E eu acho que você tirar a filosofia, a sociologia, a arte, outras matérias disso, você História. obrigar um aluno a escolher sobre a escolher na, com 16 anos, 15 anos, o que vai fazer da vida, a partir dali, eu acho que não é bom. É algo que a gente realmente tem que ligar contra isso. É porque, porque... antes era tirar de vez, agora parece que tem uma opção, é. né? Eles recuaram um pouquinho e o aluno pode estudar ou não, mas... É, é opcional. É, porque aí ele já, na época da ditadura, era assim, você tinha... É um, um currículo direcionado ou para humanas, ou para tecnológica, ou para biomédica. Esse é uma coisa meio copiada disso, né? Agora, eu li outro, outro dia uma crítica, achei muito interessante, que é muito mais perversa essa reforma agora do que foi o MEC e o ZAID, porque lá era uma, uma reforma que atingia todo mundo. Agora ela é muito seletiva, ela está muito voltada para o estudante de escola pública, é, deixando que aquele estudante que pode pagar uma escola cara tenha uma formação mais enriquecida do que o estudante da escola pública. Então seria uma espécie de apartheid social mesmo que eles estariam criando a partir dessa reforma que separa a escola particular da escola pública, dá um tratamento diferenciado para os alunos de um segmento do outro. Eu queria é, que vocês também pudessem comentar um pouco o que vocês acham disso. A desigualdade entre a escola pública particular já é bem grande. A desigualdade no Brasil já é muito grande. Porque se você for botar mais uma barreira nisso, eu acho que realmente a gente, se a gente for nesse ritmo, a gente vai cair. É extremamente elitista, né? Sem dúvida. E você acabar com a sociologia, a filosofia, as matérias das escolas, você vai tirar o senso crítico dos alunos. Você vai, você vai começar a botar um cabrecho neles e aí, realmente, a gente não vai conseguir evoluir o país. Aí vem as ocupações. Os alunos realmente brigando pelos seus direitos, batendo o pé, a escola é nossa, nós estamos aqui para isso, realmente, e se predispondo, se organizando para isso, a gente pode ver que a gente está tendo cada vez mais a juventude politizada. Uma juventude que conhece os direitos e quer brigar por eles. Pois é, de onde vem a inspiração de onde vocês arrancaram tanta, tanta força para fazer um movimento tão bonito? É dos professores... De onde vem essa consciência? Necessidade. É. Eu diria que sim. Eu, do colega, agora em relação ao coletivo. A gente vê na cidade interior que a gente tem 25% da população jovem. É de 14 a 29 anos, se não me engano. E não tem nada para os jovens. A gente não tem curso técnico lá, a gente não tem uma educação de qualidade, nós não temos um evento cultural para os jovens, nós não temos é, mercado de trabalho. 
Então aquilo, a gente percebeu que se ninguém fosse fazer, for fazer isso pra gente, a gente vai ter que fazer. A gente não pode ficar esperando. Já que ninguém está pensando isso. nisso, Exatamente. pelo contrário, está pensando em tirar o pouco que tem, né? É. É, é. E aí é de, é de fato para ter um futuro, né? Com certeza. O jovem ele tem que ter a voz dele, entendeu? Então isso é a maior motivação. A gente tem que lutar pelo. Porque a gente não estava sendo ouvido. Agora com as ocupações já deu um, uma outra mudada, já foi uma coisa diferente. Mas é de e tem que continuar de um Estado bater nas suas crianças e nos seus jovens, mandar bater, mandar prender, mandar torturar, contratar a milícia. Isso, eu acho que isso lá fora do Brasil, as pessoas não vão acreditar em alguns países civilizados, não vão acreditar que um país tenha coragem, o governo tenha coragem de agir dessa maneira Nós vimos com seus jovens. No impeachment, nas manifestações, que realmente a brutalidade é muito grande. A, a, é a mídia contra, é a, é a polícia contra, então realmente a dificuldade é gigantesca. É um complô, é algo que infelizmente me lembra muito, eu sou mais velha que vocês, é, os primeiros momentos que desembocaram, ainda as pessoas não querem acreditar nisso, mas o comecinho que deu na, na ditadura militar de 25 anos, o AI-5 e muito se assemelha, o AI-1, o primeiro ato institucional da ditadura, ele era um pacote de medidas econômicas que tem muita semelhança com esse pacote da PEC 241, a PEC do fim do mundo. Então vocês estão no caminho certo, tem que fazer de tudo para tentar impedir, já passou, né? E passou assim, ó. É, para tentar reverter e tentar derrubar essas medidas tão, tão nefastas, tão ruins para o nosso jovem, principalmente. A gente está se aproximando do final e eu gostaria que o Rodrigo e depois o Alex, olhando para a câmera, dessem um recado para os jovens, um recado para a população. É sobre o movimento das ocupações. A que que ocupação. Você dizer assim para finalizar. Que a ocupação é um movimento nacional que está contra a PEC, que não pode acontecer porque é absolutamente um absurdo. E eu acho que deveria ocupar para tentar tocar no coração dos senadores, dos deputados, para eles votarem contra essa PEC. Que isso não pode acontecer. Está roubando passar, o futuro da nenhum. nossa juventude, Alex. Para encerrar. <risos> Eu acho que as ocupações são algo fundamental. Nós não podemos desistir. Nós temos que lutar pelos nossos direitos, pelo nosso futuro. E se eles continuarem tentando arrancar isso da gente, vai continuar para cima deles cada vez mais. O movimento vai crescer e é isso. É isso. Resistir é preciso. Resistir é preciso. Temos que derrubar essa PEC e essa reforma horrorosa do ensino médio que empobrece a nossa capacidade crítica e visão de mundo. Muito obrigada pela presença de vocês. TV Petroleira, a nossa luta, você vê.